Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 1er mars 2023. Et oui, ça y est, le mois de février est terminé, on commence le mois de mars. Bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. Comme d'habitude, une partie nouvelle où on repasse sur l'actualité crypto et macro et ensuite on attaque sur la partie technique avec l'analyse des cours crypto et macro inversé comme d'habitude. Pour me soutenir, c'est très simple et c'est toujours gratuit. Likez, partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement. Parlez de la chaîne, ça aide à faire connaître ce que je fais. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite les nouvelles avec notamment les gagnants des, euh, du concours Bidget qui avait été mis en place. Nous avons donc les 5 UID. Donc si vous vous reconnaissez, c'est parfait. Vous recevrez justement euh, les dollars directement sur votre compte Bidget. Ensuite, nous avons des petites nouvelles avec notamment Multiverse X, donc anciennement Elrond, qui s'est renommé début, fin, fin de l'année dernière, justement en Multiverse X, qui veut proposer un ensemble de produits vraiment unifiés, tournés vers l'onboarding de nouveaux utilisateurs, et on va pas se le cacher, tourner vers aussi le multivers. Et on a quand même pas mal de nouvelles et c'est un thread qui reprend toutes les différentes nouvelles avec toutes les différentes roadmaps et différentes temporalités où on voit qu'en effet on a tous les nouveaux produits qui vont sortir, ce qui est plutôt positif pour Elrond. La question qu'on va se poser c'est est-ce qu'ils vont arriver à séduire avec leur nouvelle image de marque C'est la grande question qu'il va falloir se poser. Ensuite nous avons un autre euh, thread qui est très intéressant sur Polygon, le ZKEVM, donc, dont je vous parle déjà depuis assez longtemps, qui s'appelle Hermès, et qui va euh, sortir le 27 mars sur le mainnet, et là on a un tour justement de tout ce qui se passe sur l'écosystème euh, Polygon, et pourquoi c'est intéressant justement de retrouver le ZKEVM qui va arriver, et qui va normalement euh, favoriser l'évolution de l'écosystème déjà existant. Donc je rappelle comme d'habitude, tous ces tweets vont être formalisés dans un tweet que je fais généralement en même temps que la sortie de cette vidéo. Donc vous pouvez retrouver directement sur le Twitter l'ensemble de ces informations-là, très simplement. À côté, nous avons le hashtag qui est encore en train d'exploser et ça c'est très important de le noter. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'on a l'industrie du Bitcoin, donc du minage du Bitcoin, parce que c'est une industrie, et même une industrie lourde, un hein, fort investissement, et dans lequel on doit changer euh, les machines régulièrement, qui continue à investir massivement dans le minage du Bitcoin. Donc on est vraiment en train de se préparer, clairement, pour la suite, parce que si on comprend bien la, la, la réponse de, de cette notion d'augmentation de, de difficulté, ça veut dire que c'est une augmentation de la difficulté à miner un nouveau bloc, donc sous-entendu une difficulté à récupérer du chiffre d'affaires. C'est vraiment, ça c'est la notion de concurrence présente sur le réseau. Et là, plus on va avoir un hash rate qui va monter, plus c'est difficile, donc plus ça coûte cher de miner un bitcoin, et donc forcément on va avoir une augmentation du prix qui va se faire, et ce qui est logique pour tout simplement une mise à niveau de la rentabilité. Alors là-dessus, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité du dernier survivant dans lequel on a un certain nombre justement de mineurs qui périclitent. Si jamais on avait un cours qui continue à descendre et une difficulté qui, connaît, qui commençait à monter au-dessus du niveau où nous sommes là, donc à ce moment-là, ce ne serait plus rentable pour certains mineurs, donc ils disparaîtraient. Ce qui a déjà été le cas dans la première vague, on a un certain nombre qui sont euh, qui ont disparu, mais est-ce que là on va re rentrer dans cette vague de, de disparition de mineurs Je ne pense pas, je pense qu'on est dans une phase plutôt de consolidation dans laquelle il y a eu énormément d'investissements pour renouveler le parc de euh, justement ASIC, donc qui sont les appareils utilisés pour pouvoir miner du BTC, et pour moi on est vraiment dans cette phase là où il y a déjà eu pendant toute l'année 2022 une grosse purge qui a été effectuée, on a eu un renouvellement et des réinvestissements pour ceux qui le pouvaient pour pouvoir assurer donc diminuer leur coût, donc là il y a un certain nombre de mineurs toujours présents qui sont rentables et euh, les gros sont déjà soit passés, en tout cas ceux qui ne peuvent pas être rentables qui sont déjà partis ou qui sont en chapitre 11 comme on avait déjà vu avec Core Scientific qui pour s'en sortir a récupéré notamment euh, des promesses de dons et des dons, et des prêts qui lui a permis de réinvestir et de pouvoir diminuer globalement ses frais de fonctionnement, diminuer la consommation électrique qu'il a pour du BTC, et donc on retrouve quelque chose où on a une industrie qui est relativement bullish. À côté, nous avons le GHO, GHO donc qui est le stablecoin adossé aux actifs, lancé par AAV, donc c'est du collatérisé, donc c'est du surcollatérisé en l'occurrence, et euh, donc toute la démarche est présente sur euh, gho.org, 
X, Y, Z, si vous voulez regarder notamment comment faire et comment ça fonctionne, Alors, clairement euh, c'est assez simple, il suffit de déposer du collatéral et d'emprunter justement du GHO dans lequel vous avez un taux euh, qui varie en fonction de, du, du, du niveau en fait de collatéralisation que vous allez avoir. Donc ça fonctionne plutôt bien et à l'occasion justement de ce lancement, il propose de pouvoir minter un NFT, donc chose que j'ai effectuée, qui est accessible ici, collect.ghho.com. X, Y, Z, c'est sur Polygon, donc il faut avoir du Matic pour pouvoir minter ce NFT qui est présent. Donc pareil, le thread, je vous le mettrai dans mon tweet de lancement sur mon Twitter. Ensuite, nous avons une levée de fonds de Zengo, Zengo donc qui est un wallet qui permet de se lancer globalement sans avoir à garder une clé privée. On va avoir la possibilité seulement de pouvoir ouvrir un compte avec un email. Tout le système de protection se fait en trois points, donc ce qui est très bien pour des néophytes et donc c'est vraiment la notion du wallet onboarding donc le wallet qui permet de faire la transition entre quelqu'un qui vient du, v, du, du, du web 2 vers le web 3 sans forcément avoir toute la partie néfaste et compliquée justement du web 3 et de profiter et de commencer à s'habituer petit à petit je pense vraiment qu'il faut de toute façon tous les cas quelque chose qui se fait étape par étape, le fait d'avoir un wallet, déjà de base c'est la première étape, et un wallet dans lequel je ne possède pas forcément la clé privée, mais que ma clé privée elle est gérée en trois points avec notamment mon adresse mail, c'est une solution pour commencer qui me semble beaucoup plus intéressante que notamment des échanges centralisés pour le plus grand nombre. Là-dessus on a eu une levée de fonds de 10 millions de dollars et globalement on s'est retrouvé sur une valorisation à 100 millions, donc ce qui est juste impressionnant et ce qui est positif pour l'écosystème et pour en tout cas ce type de produit. On rappelle que le wallet est vraiment la première barrière à passer quand on veut passer dans le web 3 et donc il faut que ce soit simple pour pouvoir comprendre après par la suite l'intérêt de Nature Key, Nature Coin, mais déjà dans un premier temps il faut faciliter l'accès. Ensuite nous avons aujourd'hui assez peu de choses, nous avons hop, les PMI manufacturés qui arrivent à 16 heures dans lesquels on pourra avoir une petite, un petit mouvement mais bon somme toute on verra sur la partie technique, on voit que le cours est plutôt en attente et au niveau des résultats d'hier on voit qu'on a la confiance consommateur qui s'effondre mais qui est en même temps logique au vu de ce qui est en train de se passer actuellement et de la communication qui est en train d'être effectuée actuellement notamment aux USA donc il va falloir patienter je pense très clairement euh, d'ici la fin mars pour avoir la Fed qui reprend la parole de façon uniforme avec justement une remontée des taux et on voit un pricing qui est en train de se faire autour de 0,5 avant qui était à 0 maintenant qui commence à être à 30-35% de probabilité et je pense qu'on terminera doucement vers les 50% donc une chance sur deux donc ce qui va être assez logique on a terminé sur les nouvelles on va attaquer la partie technique après une courte pause avec notre partenaire Bybit cette vidéo est sponsorisée par Bybit, qui est l'exchange que j'utilise depuis quasiment un an et demi maintenant, et qui est l'exchange que j'utilise d'ailleurs le plus, qui est le deuxième en termes de volume et qui propose toutes les fonctionnalités nécessaires pour pouvoir faire du trading, de l'achat et de la gestion et de l'investissement en crypto, dans lequel on retrouve du spot, des produits dérivés, des NFT, le earning classique, on a la possibilité d'acheter, ils ont des options aussi, il y a toute la partie Dex qui est intégrée directement avec une partie justement exchange décentralisée, on a bien évidemment les grid bots et les bots de trading avec notamment le bot de DCA si on veut faire de l'investissement long terme qui est très bien fait, je vous ai fait des vidéos dessus, on va retrouver une interface soignée au niveau du trading sur les dérivés, donc on a vraiment en fait une plateforme complète qui est non KYC et qui est géré en plus à travers le bit, donc son token qui est le token lié à la DAO de Bybit, donc c'est un point positif en plus. En commentaire et en description, vous retrouverez mon lien d'affiliation dans lequel vous avez un bonus de 4500 dollars à l'inscription sur votre premier dépôt et moins 10% sur les frais. N'hésitez pas à la tester et on reprend la vidéo tout de suite. On commence la partie technique par notre petit rappel habituel de là où nous nous trouvons. Nous avons terminé la schématique Heliotiste. Ici, nous sommes dans une zone soit de ranging, soit de vague 1, vague 2, vague 3, d'accord On repartirait sur une schématique héliotiste derrière, mais somme toute, pour l'instant, on est dans une forme d'indécision. On se trouve toujours en dessous du 618, du mouvement total du BTC depuis sa création. Ça veut dire que nous sommes dans une zone de rechargement long terme, si on est intéressé à s'exposer au niveau du BTC. Donc c'est une zone de DCA, le dollar cost average, qui vous permet d'acheter régulièrement. Là-dessus, la notion de stratégie est très importante, parce qu'il faut prendre en considération qu'on peut 
ici, on n'est pas sorti encore de l'auberge, on n'a pas fait de break of structure fort, donc ça veut dire qu'on peut aller retester le 786, le top de la 1, ou voire même aller retester les 10 000 dollars. Il faut le prendre en considération dans les investissements qu'on effectue, et pas se dire que ici on est reparti, on est sorti totalement. D'accord Là, on n'a toujours pas de validation, donc la probabilité est toujours d'aller faire un plus bas, et donc c'est toujours intéressant quand on a un DCA d'aller faire un plus bas, mais il faut prendre en considération que on peut aussi ne pas faire un plus bas et faire un break et aller pousser en hauteur, c'est pour ça qu'il faut bien contrôler votre exposition et préparer, et toujours se préparer à deux éventualités, toujours donc ça c'est un peu le moment psychologique, mais toujours se préparer à deux éventualités, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent très bien, parce que je le répète régulièrement, mais c'est important de le répéter euh, un, se préparer au FOMO donc c'est à dire vraiment à la peur de louper le train, donc ça veut dire le, la peur que le train démarre sans soi le fait qu'on n'est pas assez d'actifs dans son bag au moment où ça part euh, se dire que c'est trop tard et, et ça ça fait en fait globalement des actions qui sont totalement euh, incompréhensibles ou dans lesquelles on risque d'acheter euh, au mauvais moment. Et ça, pour éviter cette partie-là, il faut contrôler son exposition. Ça veut dire se poser la question, ok, si maintenant le cours part, est-ce que je suis suffisamment exposé pour me dire que c'est bon Que c'est bon, c'est-à-dire que je, je n'aurai pas cette sensation-là, ou en tout cas cette sensation-là sera suffisamment faible pour pouvoir la contrôler. Ça veut dire que je suis suffisamment exposé. Et à contrario, il faut se poser exactement la même question en se disant « Ok, est-ce que si ça va chercher les 10 000 dollars, est-ce que je vais souffrir » Est-ce que je vais souffrir Cette fois-ci, c'est un sentiment qui est différent, c'est-à-dire que je vais voir mon portefeuille qui va faire divisé par deux. Est-ce que je vais être capable d'accepter ça Est-ce que je vais être capable d'acheter ici en DCA pendant cette chute Est-ce que mon exposition n'est pas trop importante si jamais on fait un break baissier c'est très important de se poser ces deux questions-là continuellement, continuellement, peu importe où vous vous trouvez, pour vérifier que si jamais il y a un mouvement du prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse, vous soyez dans un état mental, en tout cas psychologique, capable de pouvoir réagir. Il ne faut pas diminuer cette partie-là, parce que clairement, quand on est arrivé sur des parties où des personnes ont acheté dans cette zone ici, en se disant justement que c'était en train de FOMO, D'accord Donc ça veut dire qu'ils sont achetés en disant « mais ça va partir sans moi, là ça va casser ici, et donc ça va aller à 100 000, 200 000, 300 000. » Et forcément, quand ils ont acheté dans ces zones-là, ils n'étaient pas forcément prêts non plus à tout ce qui allait se passer derrière. Et ça, c'est vraiment très important, surtout quand on est dans une zone de consolidation comme la nôtre actuellement, c'est-à-dire que on est clairement dans une zone d'accumulation qu'on va voir hop, dans ces zones ici, touc nous sommes dans une zone d'accumulation de week-off. Donc ça veut dire qu'on est rentré dans une zone parfaite pour pouvoir faire du DCA, avoir une bonne stratégie. Euh, il faut bien, par contre, prendre en compte l'exposition que vous allez avoir et la façon dans laquelle vous allez le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment personnel. C'est pas une question d'investissement, il n'y a pas une stratégie parfaite. C'est une question de comment vous gérez, vous, le stress de l'évolution de votre portefeuille et l'évolution, que ce soit à la hausse ou à la baisse, d'accord Et la part de cash que vous allez mettre là-dedans. Et ça, c'est vraiment purement personnel, et il faut se poser ces questions-là continuellement. Alors, techniquement, nous sommes dans un euh, dans une accumulation week-off, comme je l'ai expliqué, c'est une climax automatique rallye, secondary test, STB, d'accord Donc, on arrête, on retrace, on reteste, on prend la liquidité classique, mouvement haussier que l'on retrouve ici, et là, nous nous trouvons dans une situation qui est délicate déjà depuis un certain temps, parce qu'on est en train de frôler l'AR, mais on n'a pas pris l'AR. Très important de le retenir, c'est pour ça que je vous dis qu'on est dans une zone technique sensible, parce que nous sommes actuellement dans une pattern long terme qui est majoritairement baissière, tant qu'on ne fait pas un break of structure. Le break of structure, c'est quoi C'est le fait d'aller casser un top dans une euh, tendance baissière, par exemple, ce serait de faire des hauts de plus en plus hauts, alors qu'on faisait des hauts de plus en plus bas, d'accord Là, le fait d'avoir retesté, c'est plutôt bon signe, mais on pourrait être dans une forme de ranging, dans lequel on pourrait redescendre, rebondir, etc. Donc là, pour pouvoir invalider cette forme de ranging, il faudrait casser la R, donc casser les 25 500, structurer au-dessus, faire peut-être encore une petite accélération avant de retomber. Là-dessus, on aurait quelque chose qui nous dirait que on est dans une forme de break of structure, et donc ce serait plutôt positif, parce que ça nous amènerait justement, ici, une inversion de la tendance de fond, en passant justement avec ce break of structure, sur une tendance qui serait plutôt boule, avec un retracement qui pourrait se faire pour repartir à la hausse, et donc à ce moment-là, on aurait des tops de plus en plus haut, et des lots de plus en plus haut. Et ça... Ça veut dire qu'on aurait vraiment notre break-off structure, et c'est un petit peu ce que l'on attend actuellement, et c'est ce qui est en train de se passer là, parce que nous sommes ici, sur un retest, nous n'avons pas cassé le plus bas, donc la tendance mineure n'est pas inversée, donc on est toujours dans une tendance haussière mineure, donc il va falloir casser ça pour 
continuer à baisser. Et là, ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas cassé à la hausse et nous n'avons pas cassé à la baisse. Donc, ça veut dire qu'on est dans une zone ici de compression. Et ces zones de compression veut dire qu'on a une lutte. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir, vous allez voir, sur la clôture mensuelle. Parce que oui, nous avons fait la clôture mensuelle. Donc, il y a cette bougie ici où on voit vraiment qu'on a une compression des cours dans cette zone de résistance et de support très très forte. Et je pense que la conclusion du mouvement qui va être effectué va être vraiment le mois de mars, dans lequel on va avoir quelque chose qui va nous donner la tonalité pour l'année 2023, ou sur lequel on va avoir soit un break-off structure haussier, où on va pouvoir pousser, ou sous lequel on va faire un rebond, et à minima, on ira retester la partie basse, ou voire même casser baissier. Il faut bien le prendre en considération, bien le comprendre dessus, que là, cette bougie-là, qui, qui est très présente, hein, qui est très symptomatique d'une indécision de marché, et donc d'une compression du cours structurel qui est en train de se faire, on a une grosse impulsion, là, on est en train de consolider, on est en train de s'écraser. Est-ce qu'on va être capable de pousser Il y a une forme aussi fondamentale, très forte, macro, qui prend le deux pas, il y a aussi une forme... Euh, réglementaire qui prend le pas sur la crypto actuellement, là on a beaucoup d'actualité dessus, donc forcément on a derrière un écrasement du cours. Et si on regarde un petit peu plus loin et qu'on va regarder sur du court terme, euh, on voit très très bien qu'on a cette forme ici de compression qui est en train de se faire, où on, et qu'on retrouve aussi sur la partie macro, où on a justement une forme ici de retracement structurel qui est en train de se faire, mais on n'a pas de mouvement fort qui est en train de se donner, d'accord On n'a pas de mouvement fort, on est en train de consolider dans lequel on est allé chercher les liquidités basses, on est allé chercher les liquidités hautes ici, et qu'on est en train ici de se structurer. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'au niveau de l'order flow, on avait des éléments qui étaient plus bullish euh, long terme, dans lequel on n'avait ici pas de cassure réelle au niveau des euh, positions, en fait, de la, de la quantité de positions longues et de la quantité de positions euh, short sur la totalité des comptes et sur la totalité des top traders. Là, ça commence à changer un petit peu. On a ici un open interest qui rebondit, qui repart à la hausse, notamment sur cette accélération. Et cette accélération nous donne une petite information où on voit qu'on a fait une petite cassure baissière. Cette petite cassure baissière, euh, ici, moi en tout cas, m'interpelle. Me fait dire que potentiellement, on pourrait avoir ici une forme de redistribution. On ira la voir tout à l'heure. Donc ça veut dire ici une cassure forte, baissière. On va essayer, hop de repasser en une heure, en l'occurrence il veut pas, donc on va repasser après, mais globalement on est dans, dans cette idée là, où on pourrait avoir ici une accumulation, une distribution, avec ici, hop, tac, on va passer en une heure, pour bien l'avoir ici, où on pourrait avoir un BC, un AR, un ST, un SO, UT, ici, donc on pourrait aller faire un UT, UTAD, donc on aurait... Accumulation, distribution, égale réaccumulation, égale cassure baissière. D'accord On n'oublie pas que on a toujours ce niveau euh, qui se trouve euh, ici. D'accord Dans cette zone-là, les, les 23 300 dans lesquels on a de la liquidité, on a euh, en dessous le 786, on a la zone de support, on a euh, ici en monthly, si on dit pas de bêtises, on a aussi la résistance qui se trouve ici. Donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels qui se trouvent dans cette zone-là pour retester cette partie-là, avant potentiellement de repartir. Ça pourrait être d'ailleurs accélération baissière, retracement, accélération baissière. D'accord On serait dans une pattern en trois temps, quelque chose d'assez classique. Donc là, ça reste un petit peu l'idée que j'ai là. Par contre, l'invalidation de cette idée-là, de se dire qu'on descend, on part, et on va refaire un plus haut avec un break de la R, qu'on a en tête déjà depuis un certain temps, serait une cassure de ce niveau-là. D'accord Pour moi, c'est vraiment ici que on pourrait se dire qu'on va break baissier. Et donc là, ce serait un signe qui serait vraiment pas du tout bullish, dans lequel on irait pour moi retester les 18 000, voire même plus bas. Au niveau des liquidités, il faut pas se leurrer, on a un pool de liquidités qui se trouve majoritairement ici, de shorters qui appuient très très fort. On a un pool de liquidités longue qui est très faible et qui se trouve ici un petit peu et beaucoup en dessous. Donc c'est pour ça que je vous dis que si jamais on casse là, on risque d'avoir ici un long squeeze qui risque d'être assez fort. Moi ce qui me dérange vraiment, c'est cette notion d'order flow dans, order flow dans lequel on a justement ce petit break. Où il va falloir voir si on arrive à redresser, repasser au-dessus tout de suite, ou si jamais on consolide en dessous, en dessous des 52%, là on aurait potentiellement un signe de prise de profit fort. Et donc ça, ça va être l'ordre flow d'aujourd'hui et globalement demain qui va nous donner ces informations-là. Sur la macroéconomie, on voit que on est dans une phase de compression aussi, hein, c'est pour ça que je vous disais que c'est quelque chose dans lequel on voit très très bien que le cours est en train d'attendre, qu'on est en train de consolider pour pouvoir préparer 
Autre chose, c'est le cas aussi sur le SP500, où on retrouve encore une fois cette phase de compression à l'arrivée des zones de résistance euh, très fortes. Et au niveau des clôtures mensuelles, ce qui est intéressant, c'est que les deux, on a clôturé dans le rouge, on n'est pas repassé en positif. Alors, si on regarde un petit peu historiquement ce qui se passe depuis déjà un certain temps, et historiquement, quand on a un début d'année qui est très très fort, euh, généralement, le mois de février est censé être en positif, est censé avoir une partie de retracement, oui, il est censé être en positif, ce qui n'est pas le cas ici. Par contre, il est censé avoir les mois suivants et l'année globalement de ce début d'année excessivement positif. Et si on regarde un petit peu ce qui est en train de se faire euh, là, c'est-à-dire qu'on est censé avoir une bougie rouge, une bougie verte, une bougie rouge, on pourrait considérer que on est un mois de mars qui pousse et sur lequel on pourrait viser un break haussier. Ça voudrait dire ici, par exemple, pour vous donner une... en termes de macro ce qui pourrait se passer, en termes de nouvelles qui pourraient être suffisamment fortes pour pouvoir faire ce scénario-là, serait le fait que on ait un pricing actuellement d'un 0,5 de relevé de taux et qu'en fait la Fed relève de 0,25. C'est juste qu'ils vont continuer 0,25 peut-être plus longtemps, mais ne vont pas accélérer l'augmentation des taux. Et donc à ce moment-là, on aurait potentiellement un marché boursier qui repartirait à la hausse suffisamment fort, donc avec un 22 mars, 23 mars, 24 mars, 25 mars très bullish dans lequel on aurait une accélération haussière. D'accord Donc là-dessus, il faudrait pas descendre non plus trop bas pour pouvoir vraiment repartir à la hausse, mais ce serait un des scénarios qui pourrait être en tout cas intéressant. C'est exactement pareil sur le SP500, sauf que le SP500, on voit très bien que ici au niveau de Ishimoku, on a ben, des zones de support qui sont très très fortes au niveau de 3900. Donc je pense que vraiment, on n'est pas loin de la fin du pricing. En tout cas, on est en train de se, se rapprocher de cette fin de pricing et on va consolider. De toute façon, on le voit bien au niveau de la compression des cours. Donc on est toujours dans cette période technique importante dans laquelle on va voir, oui ou non, une rupture ou un rejet fort marqué, en tout cas sur les cryptos, et une zone de consolidation sur la macro, à voir comment la rupture de, ce, de cette fin de mars en fait va se mettre en place, et comment ce point de mars, justement, va capitaliser dessus pour pouvoir soit faire la rupture à la hausse, soit la rupture à la baisse. Si la vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, like, partage, ça m'aide beaucoup, et n'oublie pas que tu as en commentaire et en description aussi le Discord, qui est gratuit, qui regorge d'informations, qui a un parcours pédagogique mis à disposition pour pouvoir avoir énormément d'informations, tu y retrouveras aussi beaucoup de choses, comme par exemple plein de discussions enflammées, tu y retrouveras de la fiscalité, de l'investissement, du trading, de la DeFi, et aussi un coin premium dans lequel tu as mes briefs, mes briefs, mes investissements, mon portefeuille, mes gridbots, tu vas avoir aussi des stratégies automatiques, tu vas retrouver aussi des discussions et des accompagnements justement avancés pour pouvoir progresser plus rapidement que ce soit dans l'investissement, le trading ou même tout simplement dans un point de vue psychologique en termes d'investisseurs. Donc rejoins-nous, ça se passe en commentaire et en description. Je te dis à très vite.